Saya pun begitu juga Bang Hotman Karena pro kontra Jadi saya katakan Saya dengan Bang Hotman dipersaudarakan Pertama sama-sama manusia Bukan buaya Kalau orang Kalau menjawab pertanyaan itu Termasuk juga termasuk bagian dari solving problem memberikan ya. pencerahan jawaban masalah gitu itu kan orang kalau mau menyewa pengacara itu kan pakai per jam bang Hotman mungkin kalau sama bang Hotman per detik bayarannya mungkin kemudian susah orang mau jumpa pejabat jadi ketika abang kasih fasilitas begitu kemudian saya tanya abang Begitu langsung ada masalah Abang bilang, eh hey, Pak Menteri Hei para pejabat Tolong ini masalah Terus Abang ngomong itu Ada rasa takut gak? Ada cemas gak? Sebagian besar berhasil Sebagian besar berhasil Saya hmm. kasih contoh Sudah banyak kasus pemerkosaan Yang semula Penyidikannya lambat Akhirnya Sesudah saya viralkan Langsung diproses Bahkan baru dua minggu lalu ada seorang uh, ibu datang nangis-nangis karena putrinya yang masih umur lima tahun penyidikannya agak lambat, tapi sesudah datang ke Kopi Jawa saya viralkan, sudah berhasil dan kemarin si bapak pelakunya itu diponis 10 tahun penjara. Sama juga di daerah Priok, pernah umur gadis 14 tahun, diperkosa sampai lili oleh oleh seniornya di Pramuka ya. dan dia tidak berani mengadu saya sudah saya viralkan akhirnya si si pelaku itu sudah diponis 9 tahun penjara jadi sebagian besar berhasil kecuali lawannya terlalu kuat lobinya kuat ya memang nggak berhasil gitu tapi kalau memang pihak law, kalau memang hanya karena kurang perhatian dari aparat bukan karena ya. lobi yang kuat hampir semua berhasil dari kopi John apa sebetulnya yang abang rasakan? Apa yang abang cari lewat itu? Kalau untuk duit sudah ada, untuk populer sudah terkenal, untuk follower sudah lebih-lebih. Apa yang abang cari? Apa yang abang rasakan melalui menolong orang kesulitan di Kopi Joni? Motivasinya sama sekali tidak ada niat untuk terkenal karena saya sudah super terkenal. Motivasi saya semula berkantor di Sudirman. Saya 22 tahun berkantor di Sudirman, cuma karena ada pembangunan kereta api bawah tanah, akhirnya saya pindah kantor saya ke Kelapa Gading. Jadi cuma cuma dua min, cuma lima menit dari kantor saya ke Kelapa ke, ke rumah saya. Karena waktu paginya banyak waktu biasanya kan ke Sudirman itu macet. Sekarang kantor saya sudah dekat rumah, maka pagi itu saya ada waktu ke suatu warung pinggir jalan namanya Kopi Joni. Ya, saya suka ngopi dan rekan-rekan kan artis selebriti yang biasanya selebriti itu kan walaupun tampang selebriti kan tapi sebagian besar nggak sanggup bayar pengacara jadi pada datang ke sana gratis ya oh. otomatis wartawan juga datang yeah. ya meluas 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 akhirnya jadi sama sekali tidak ada tidak ada maksud untuk popularitas karena biasanya orang Mula-mula lulus fakultas hukum, dia kerja di LBH seolah-olah pahlawan masyarakat, tapi sebenarnya karena dia belum dapat pekerjaan. Oh. Kalau saya, saya sudah 36 tahun jadi lawyer sukses, tapi karena melihat melihat betapa banyaknya demand permintaan seperti itu, kadang-kadang rakyat itu hanya curhat aja hatinya yeah. sudah tenang. Akhirnya minggu saya layani. Cuma gara-gara kopi John ini udah tiga bulan nggak ber- bisa ketemu lagi. Seandainya, gara-gara corona. Seandainya nggak lockdown nih Bang Lukman, ya eh, Bang Bang Hotman, seandainya normal nih suasana, saya yakin nih Bang Hotman. Saya yakin mungkin Pak Novel Baswedan mungkin datang juga ke kopi John ini. Pasti dia, pasti dia nanya Bang Hotman, kok bisa orang menyiram nggak sengaja? Kira-kira gimana tuh Bang? Saya nggak paham secara hukum. Ya, itu banyak pertanyaan. Tapi karena saya kebetulan tidak terlalu mendalami kasusnya, tapi memang di IG saya sudah ribuan orang mempertanyakan itu. Hmm. Jadi, 
memberikan komentar. Cuma karena masih proses persidangan, saya ya. belum bisa komentar. Tapi di antara saya... yang di antara yang sulit untuk saya yang bodoh masalah hukum konvensional nih bang Utman. Yang sulit saya percaya untuk itu nggak sengaja itu bangun pagi itu kan pak ya bang Utman. Masa iya bangun pagi membeli air kerasnya lagi kan? Nah itu, tapi karena Bang Hotman belum mendalami, saya nggak bisa juga maksa Bang Hotman. Saya ada pertanyaan Pak Ustadz yang mau saya tanya. Dalam bidang kepengacaraan seperti yang saya alami ini, ada namanya solving problem out of the box. Artinya apa? Karena jam terbang yang tinggi, kita kadang-kadang kalau suasana kejepit, selalu otak itu memutar sendiri, cari jawaban, memuaskan lawan maupun perdebatan di sidang karena kita sudah terlatih untuk itu. Apalagi kalau pengacara itu ada yang pengacara lahir dari kandungan. Saya yakin saya sudah lahir dari kandungan ibu saya. Kalau ada kan born to be a king, saya born to be a lawyer. Nah, saya mau tanya Pak Ustadz, karena ciri khas seperti itu juga ada sama Pak Ustadz. Saya perhatikan kalau Ustadz itu menjawab persoalan orang, selalu ada solving problemnya yang yang keluar otomatis dari pemikiran Pak Ustadz. Apakah itu dari pengalaman terlalu lama ceramah? Atau memang instingnya Pak Ustadz yang tinggi? Atau memang sudah lahir sebagai Ustadz? Atau bagaimana? Atau pendidikan sekolah? Out of the box thinking namanya. Ya. Saya kira Abang sudah menjawab sendiri pertanyaan Abang. Yang Begitu. pertama, yang pertama kadang pertanyaan itu berulang-ulang. Itu, itu ya. juga. Yang kedua, karena saya dulu sekolah di Mesir, itu masuk kelas nggak boleh bawa kertas, cuma bawa satu pena saja. Kalau kita mencontek, kita mesti hafal itu semua. Kalau kita mencontek ketahuan, bisa kita dicabut di deportasi. Lalu kemudian mungkin faktor doa orang tua juga. Mak saya mendoakan supaya jadi ustaz. Mungkin yang terakhirnya itu, uh, born to be ustaz. Oh, born to be ustaz ya. Jadi, jadi itu adalah terlatih dari selalu memakai brain ya, mengandalkan kemampuan kita. Akhirnya dia jadi tajam pemikirannya ya. Artinya ibarat air, kalau dia mengalir, dia pada saat dia air itu kejepit, akhirnya dia mencari alurnya sendiri begitu kira-kira. Setuju ya? Iya bang, ada namanya Ibnu Hajar. Ibnu itu anak Hajar tuh batu, anak batu. Jadi ya. dia sulit sulit untuk belajar. Lalu kemudian suatu hari dia lihat ada batu besar ditetesi oleh air. Air yang terus menetes. Sampai akhirnya batu itu berlobang. Disitulah dia. Kalau kita sering ketuk pintu, lama-lama yang punya rumah dibukakannya juga pintu. Kalau terus ditetesi, ah jadi saya kira uh, termasuklah juga kita ini, saking seringnya kita intip-intipan IG ini akhirnya jumpa juga kita. Pernah saya intip IG Bang Hotman itu, abang posting video saya tentang bangun subuh. Saya katakan berawal dari berawal dari keterpaksaan, lalu kemudian menjadi kebiasaan. Abang posting itu di IG abang. Berawal dari keterpaksaan, lalu kemudian berubah menjadi kebiasaan. Apa yang menarik bagi abang tentang bangun subuh? Karena itulah yang saya alami tiap hari. Karena terpaksa, karena terpaksa kita harus mencari solusinya. Akhirnya menjadi kebiasaan. Itulah. Saya itu, kalau saya kan sel selalu real case tiap hari. Tiap hari case itu tambah satu. Besok tambah satu. Sementara ratusan perkara masih pending di Mahkamah Agung, pending di sini. Sehingga otak kita itu menjadi seperti legal mind istilahnya. Bahkan kalau saya renang di subuh hari itu, makanya saya selalu bangun jam 4 subuh, saya di kolam renang itu tidak mikirin artis cantik, tapi yang dipikiran saya itu adalah ini bagaimana ini memenangkan ini, beslah begini, ini perkara si ini masih banding. Otomatis itu berpikir terus. Karena apa? Terpaksa. Karena apa? Kita udah terima honor, tanggung jawab. Akhirnya otak itu lama-lama jadi terbiasa. Kalau orang lain kan mikir, gimana caranya nangani ratusan perkara pakai gitu? Memang kelihatannya susah, tapi kan udah terbiasa, itu menjadi enteng. Saya juga melihat Ustaz kalau cara ramai itu kok gampang benar itu menjawab pertanyaan orang. Jawabnya selalu istilahnya bahasa Inggrisnya itu plain language. Bahasa yang sederhana tapi menggigit gitu loh. Oh. Ada satu video. Ada satu video saya lagi abang posting terkait tentang buaya darat. 
Ah, itu yang mau saya tanya. Ah, itu yang mau saya tanya. <laughs> saya memperkenalkan ada empat jenis buaya. Hmm. Satu buaya benaran. Satu buaya cinta. Yaitu buaya cinta adalah orang yang sudah punya keluarga, punya istri, tapi punya pacar di luar, tapi tetap tanggung jawab kepada istri dan anak nomor satu. Yang ketiga, buaya darat. Buaya darat ini adalah orang yang punya istri, tapi juga punya pacar-pacar di luar dan kawin terus. gitu loh. Satu lagi, tapi dia masih memperhatikan anak istri. Yang terakhir adalah buaya jahanam. Yaitu punya istri, nikah, dan anak istrinya dibuang. Menurut Pak Ustadz, dari buaya asli kan buaya yang hidup di laut. Dari buaya cinta, buaya darat, buaya jahanam, ada enggak satu yang di, buaya cinta masih bisa dibenarkan enggak? Secara agama maupun secara moral. Kalau dalam Islam Bang Onman, dia ada batasan. Jadi ada ya. emergency door, ada emergency door. Jadi macam kita naik pesawat itu, kata si pramugari, ladies and gentlemen, ini ada pintu keluar, pintu masuk, satu ini saja. Tapi kalau pesawat ini nanti meletup, masuk jurang, ini pintu kiri bisa kau buka, kata dia. Itulah dia poligami, ya, gitu. Jadi selama dia pernikahan resmi, kemudian sekarang diikat oleh aturan negara, Uh, ada izin istri pertama yang disahkan ke pengadilan itu banyak yang udah saya ajarkan tapi saya belum mengamalkannya nah itu jadi masih di, dibenarkan kalau dia diakui di secara hukum negara dan agama begitu bang tapi apa itu bisa bersifat adil kalau misalnya istri yang kedua itu adalah wanita artis umur 21 yang sangat mulus Pasti pemikiran si suami kan pengen ke sana melulu daripada istri pertama. Bagaimana itu Pak Ustadz mengatasinya? Makanya diikat dia Bang. Diikat harus ada izin istri pertama. Selama tidak ada izin istri pertama tidak akan bisa. Macam mana dia? Bisa ditangkap polisi dia. Kecuali dia punya duit banyak menyewa pengacara Bang Hotman. Atau ke Kopi Joni. Begitu ya. Bang Hotman, pertemuan kita ini... Ini kan banyak yang suka, banyak yang tidak. Bang Hotman ya. punya lovers, banyak sekali. Abang ada cemas nggak? Tiba-tiba nanti lovers abang menjadi hater. Saya sudah merasakan itu di IG saya itu sudah banyak yang mengkritik. Ngapain sih? Katanya. Ya, Ngapain sih? Itu begini-begini beginilah. Tapi kan saya melihat Bukan soal pro dan kontranya Saya kan hanya mau substansi berdiskusi Kalau ya. soal Bekam, Saya selalu berprinsip Bahwa kalau saya lahir Di Pekanbaru, mungkin di kampungnya Pak Ustadz, saya akan menjadi Islam Demikian juga Kalau saya Pak Ustadz lahir di kampung saya di Bisa-bisa Pak Ustadz juga Masuk keluarga Kristen Atas dasar itulah saya mengatakan Kadang-kadang saya beragama itu adalah bagian dari Kodrat saya lahir di dunia jadi tidak ada alasan untuk membenci agama lain. Makanya saya itu sangat dekat dengan berbagai pesantren. Walaupun nama barca saya Hutapea, saya sudah dapat gelar gelar Gus Lora, Gus dari dari Tebu Ireng, ya, ya. di Jombang. Ya, saya juga dapat gelar Lora dari Ketua PBNU dan saya sudah berapa kali ceramah di 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 Tebu Ireng, kemudian juga di Lirboyo di Kediri dan bahkan di Padang. Dan di situ saya melihat bahwa kehidupan di pesantren itu ternyata beda total dengan anggapan orang luar seolah-olah pesantren itu adalah tempat di mana para aliran keras begitu loh. Ya, saya pun begitu juga Bang Hotman. Karena pro kontra, jadi saya katakan saya dengan Bang Hotman dipersaudarakan pertama sama-sama manusia, bukan ya. buaya. Kemudian ya. yang kedua kami sama-sama orang Indonesia. Kalau bahasa ya. agamanya Uhuah Watania Bersaudara karena sebangsa setanah air Yang kedua ya. Uhuah Insania Bersaudara karena sama-sama manusia Lalu kemudian dimanapun kita lahir Lalu setelah dewasa Dalam ajaran agama saya Diajarkan untuk mencari Untuk meneliti Dikasih Tuhan akal untuk berpikir 
Lalu kemudian dalam surat dalam Quran itu ada namanya surat Al-Mumtahanah ayat 8 isinya kalau orang yang berbeda agama denganmu itu tidak mengusirmu dari kampung halamanmu, tidak membunuhmu, tidak memerangimu, tidak mengusirmu, maka kau balas dia dengan dua. Berbuat baiklah engkau kepada dia dan bersikap adillah engkau. Oleh sebab itu, ketika abang menawarkan ke Kopi Joni dialog, saya merasa saya perlu merespon. Saya merasa perlu menjawab. Jadi ini sebagai jawaban saya mudah-mudahan silaturahim kita tetap terjalin, insya Allah. Kebetulan ini saya saya biasanya dialog itu tidak menulis pertanyaan, Bang Hotman. Tapi malam ini saya khawatir salah ngomong, jadi saya tulis. Oke, Pak Somad ini kan sudah banyak fansnya. Jadi apapun yang diucapkan itu sering bisa bisa kadang-kadang sensitif ya. ya itu bisa mengandung pro dan kontra terutama yang berbeda agama seperti mungkin saya juga ngikutin ada pro dan kontra sebelumnya tapi saya tidak mau membahas itu ya ya tapi dengan peranan Pak Somad yang sudah banyak fansnya itu ya saya juga menyarankan agar lebih lembut lebih akomodatif gitu loh terhadap yang juga beda agama sehingga lebih banyak fansnya nanti gitu. Begini Bang Otman, saya ini dari kecil bertetangga, berkawan, datang ke rumah, bertamu dengan orang berbeda agama. Karena saya ya. di Sumatera Utara, Kabupaten ya. Asahan, Kisaran. Ya. Ya. Jadi satu gang itu macam-macam agamanya. Lalu kemudian setelah saya belajar agama, saya ceramah. Ceramah itu ada yang tablik akwar di tengah tanah lapang, ada di stadion. Jadi bisa dengar ceramah saya satu persatu. Adapun yang diviralkan orang itu, itu konteksnya pertama di dalam masjid. Sholat subuh, menjawab pertanyaan orang. Dan itu sudah kira-kira 4, 5, atau 6 tahun. Saking namanya saya pun tidak ingat entah kapan. Di dalam masjid, tidak untuk publik menjawab pertanyaan orang. Nah, jadi itu perlu saya jelaskan kronologisnya karena kita video ini kadang dipotong-potong. Nah, saya pun tak ingin menjawab bahas itu sebagaimana Bang Hotman juga tak ingin membahas itu. Saya kira sudah saya clearkan. Terkait tentang saya lihat Bang Hotman mencuci obat pakai deterjen, kemudian pakai masker, kemudian melockdown diri. Itu sebetulnya abang sedang mengajak apa dan gimana sebetulnya sikap terhadap corona ini? Saya, saya tiap malam itu selalu nonton TV TV luar negeri. Ya. Saya nonton CNN Internasional, saya nonton berbagai TV luar negeri. Saya melihat seperti di Amerika, sudah hampir 120 ribu orang meninggal. Sehingga saya percaya, sehingga saya percaya bahwa tidak mungkin 120 ribu orang meninggal hanya karena apa perca, percikan ludah. Pasti ada cara lain yang yang membuat orang begitu banyak yaitu antara lain melalui udara yang, yang dari nafas dari si, si, si yang positif itulah membuat saya jadi parno sehingga mestra hati-hati itu sebenarnya karena saya terlalu banyak saya nonton semua kejadian di Brasil di Itali di Amerika ya di Amerika sekarang sudah hampir 120 ribu nggak mungkin dong 120 ribu itu kena percikan ludah Ya. Pasti pencarannya itu pasti di luar selain luda pasti ada. Itu makanya saya apa boleh buat di rumah saya itu hampir di semua suruh ada sanitizer, ada semprotan. Uh, udah nggak tahu deh, udah kayak parno begitu. Sekarang belum beraktivitas normal, bang Alman. masih di rumah saja. Justru dunia terbalik karena dengan corona ini mau tidak mau kan. Orang harus mencari lawyer terbaik kan? Ya. Banyak perbankan yang setiap hari barusan tadi sebelum sebelum uh, jum dengan bapak Pak Ustad barusan saya dengan direksi bank ini bank ini justru saya panen pekerjaan karena waktu krisis moneter tahun 98 persis hmm. seperti sekarang 
sayalah lawyer yang paling dapat rezeki waktu krisis 98. Bahkan saya dulu, saya 20 tahun, disitulah saya dekat sama keluarganya Prabowo, Hasim, perusahaannya Prabowo, semua saya ingin menyelamatkan dari kepailitan waktu krisis mulai tahun 98. Makanya sampai sekarang silaturahmi sama keluarga Prabowo, sama Hasim, tetap berjalan. Dan sekarang ini pun, dengan dengan adanya krisis moneter krisis apa ini krisis corona berakibat kepada banyak benar transaksi transaksi menjadi terganggu akhirnya butuh pengacara jadi saya sekarang kerja di rumah kantor ya. saya kan kebetulan jadi eh, anak buah saya di rumah aku egois melindungi diri di rumah jadi ob ob yang selalu kirim dokumen kirim dokumen kirim dokumen hmm. dan kalau ada meeting saya nggak mau selalu pakai zoom tapi kalau sidang anak buah yang perang, saya dari, saya kontrol dari kantor. Jadi super busy, Pak. Dan endorse juga banyak banget. Mungkin apa bisa Ustadz bisa lihat di IG saya, berbagai, yeah. bahkan sebagian besar malah ibu-ibu. Ibu-ibu minta di endorse, karena memang mata pencahariannya sudah tidak ada, minta agar uh, makanannya, dia buka restoran agar laku. Jadi memang super busy. Ya. Yeah. Terkait, tadi Abang ada menyebut pilot. Kenapa Bang disebut Raja Raja Pilot? Waktu krisis moneter tahun 98, sayalah yang menangani pertama kepailitan di pengadilan niaga. Dan pada saat itu hampir semua perkara kepailitan saya yang pegang. Hampir hmm. termasuk, termasuk PT Kiani Kertas punya Pak Prabowo juga saya yang bela lolos dari kepailitan. Itu, oh. itu di situ saya dapat ratusan miliar rupiah. Ya ratusan miliar rupiah. Karena karena memang ham, waktu itu kan dolar hampir 20.000. Ribu. 20.000. Ribu. Ya, jadi susah susah. Dan ini pun dengan corona ini, ini bakal menggilan di perkara, tapi belum sekarang orang-orang debitur-debitur para konglomerat masih sebagian besar masih sembunyi di Singapura. Nanti ya. begitu pun mulailah mulailah terjadi perkara karena banyak kontrak yang terputus. Saya panen lagi, panen lagi begitu. Artinya apa? Kualitas akan selalu dicari orang. Saya 20 tahun, Pak, join sama Dr. Nono Anwar Makarim, Harvard Group, bapaknya Nadi Makarim, yang Menteri Pendidikan. Ya. Dulu Nadi ya. Makarim itu anak kecil, waktu saya sudah join sama bapaknya. Saya 20 tahun di Makarim Taira, International Firm. Saya 4 tahun di Australia dengan pengacaranya 700 orang. Seperti yang saya bilang tadi itu, itulah yang membuat saya menjadi out of the box. Apapun persoalan hukum bisnis otomatis dari otak saya itu dalam bahasa Inggris sudah otomatis lancar. Akhirnya dalam musim corona ini, akhirnya orang akan mencari. Orang akan boleh. selalu mencari. Kira-kira begitu. Sombong dikit boleh Pak Ustadz ya? Australia, Bang Lukman. Bang Hotman, Australia. Berapa orang-orang lagu boti yang sampai ke Sydney? <laughs> Kau tahu lagu Boti, Bos? Lagu Boti kampung halamanku. Berapa orang-orang lagu Boti yang sampai ke Sydney? Ya, ada satu dua lah, tapi yang 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 saya itu di sana bergabung dengan kantor pengacara di sini yang pengacaranya 700 orang, seperti yang Pak Ustaz lihat di TV-TV itu. Dia di mana kalau Ustaz lihat kan di TV pengacara-pengacara bule itu bersidang dulu kerja saya di situ ikut mengantar pengacara-pengacara bule itu pakai wig ke sidang dorong bukunya hmm. saya nonton berhari-hari bersidang dan dan saya belajar bahasa Inggris hukumnya akhirnya akhirnya bahasa Inggris hukum itu kan tidak bisa dapat dari guru les itulah yang membuat saya menjadi benar-benar otaknya itu legal mind terus kalau dijawab berapa saya cuma satu orang lagu buat ada di ada di sini orang banyak melihat abang kan Bukan lagu botinya. Orang melihat abang Lamborghini-nya. Orang melihat abang cincin cincin berliannya. Banyak banyak orang melihat setelah sukses. Sampai ada anak ospek kuliah itu. Dia tulis cita-cita jadi Hotman Paris Utapia. Jadi lima poin. Kalau dibatasi lima poin tiap sukses. Supaya anak muda ini jangan jadi pemimpi. Dia mesti belajar juga kerja kerasnya. Lima poin. Bisa abang ringkas. Satu, harus jelas tujuannya dulu. Hmm. Kalau kalau mau sukses kita harus jelas tujuannya dulu, ya. Karena kita tidak mungkin sampai ke tujuan kalau kita nggak tahu, ya. Yang kedua adalah nyali. Nyali adalah salah satu pokok penting modal sukses. Tanpa ada keberanian akan susah sukses. 
Yang ketiga adalah kalau seperti kata si pendiri Facebook, ya persisten, persisten, ya persisten. Artinya ke ngotot gitulah, ngotot, ya, ngotot terus menerus, ya. Yang keempat tentu kerja keras. Yang keempat kerja keras. Yang kelima adalah bersosial, socialize, mengenal, membina relasi. Itulah lima inti pokok dari yang saya terapkan selama ini. Yang dulu tidak ada rasa, sekarang jadi rasa percaya diri. Jujur aja Pak Ustadz, saya memakai berlian ini bukan untuk pamer, tapi ya. saya datang ke tempat rapat dengan dasi mahal, semua orang tahu bermerek, dengan cincin berlian yang kadang satu berlian ini 6 miliar, orang oh. kita itu menjadi apa? Namanya itu self-confidence, convincing, ya. Orang bule itu, Pak, saya kan paling sering bertarung sama orang bule. Orang bule itu suka nggak rendah sama orang Indonesia. Hmm. Karena dianggap kita ini masih bodoh. Tapi begitu kita masuk ruangan dari mulai sepatunya pun, dia tahu mereknya, dasinya dia tahu mereknya adanya di Samselise, di Hollywood, adanya di Milan, dia langsung simpatik. Artinya apa? Orang yang berkualitas pakaiannya seperti itu, berarti yeah. otaknya juga berkualitas. Nah, itu bukan untuk pamer, tapi adalah bagian dari profesi untuk tampil pede gitu. Itu yang mesti anak-anak muda nih tahu bang, bang Hotman. Apa lima poin tadi dari mulai tujuannya jelas, bernyali, ngotot, kerja keras, sosialnya baik. Kemudian tujuan dari gaya itu pun punya tujuan, bukan sekedar ingin hura-hura dan lain sebagainya. Saya kira itu mendidik. Kemudian terkait dengan tiga F ini. Banyak anak orang kaya, gagal sekolahnya, narkoba, tinggal di luar negeri pun tak betul. Tapi 3F ini bisa tes pendidikannya gimana? Kiat banget. Ya, pendidikan paling utama itu kan dalam keluarga. Apa yang dilihat kehidupan kita sehari-hari, mau tidak mau, itu otomatis melekat kepada jiwa anak. Anak saya tiga-tiga aja lulus fakultas hukum dari... dari dari tiga subuh dapat kerja dia lihat gaya hidupnya memang kerja tanggung jawab ya dia lihat ke- keluarga juga tentram itulah bagian yang dia lihat tiap hari sehingga mendarah daging dalam dirinya jujur bahwa walaupun di generasi saya itu banyak mobil mewah anak-anak saya nggak pernah tertarik untuk pamer Um, apa pamer-pamer mobil mewah karena apa dia dari kecil sudah melihat mobil mewah itu jadi contoh hal yang paling bagus untuk anak adalah contoh yang kita lakukan tiap hari dalam keluarga itu kira-kira itu adalah pendidikan yang paling bagus ada beberapa orang yang sempat terjatuh dalam hidupnya kemudian silap salah uh, kemudian setelah keluar dari penjara Bang Hotman kasih dia kesempatan. Bang Hotman undang, kemudian bangkit percaya dirinya. Kemudian, mungkin bagi sebagian orang lain sudah mencap ya, sudah menjudge. Itu apa motivasi Bang? Bisa kasih contoh yang mana ya? Ada beberapa, saya tak bisa sebut nama, nanti jadi infotainment. <laughs> ya bagi saya bahwa manusia kan bisa berubah. Ya. Masa lalunya itu tidak perlu kita persoalkan. Tapi kalau kita sudah yakin bahwa kepribadian aja bisa berubah, ya kenapa tidak? Kadang-kadang justru orang yang, terutama kalau dia intelektual, kalau dia masuk penjara, justru orang kayak gitu yang bisa lebih dipercaya karena dia tidak mau lagi melakukan hal yang sama dua kali. Ada banyak kasus Bang Hotman. Dari mulai Nazarudin sampai Jis. Di antara semua kasus itu apa yang paling berkesan? Oke. Okay. Yang paling berkesan dalam hidupku adalah waktu krisis moneter tahun 98, waktu itu masih Presiden Soeharto, di mana saya ditunjuk oleh Bambang Triatmojo, waktu itu IMF menutup 16 bank. Ya, IMF menutup 16 bank. Di situ saya dua minggu duduk tiap hari dengan Bambang Triatmojo, anak sulungnya Presiden sebagai pengacaranya. Saya bersama-sama dengan Adnan Buyung, Oce Kaligis. 
di situ saya benar-benar merasa berarti apa anak orang kampung menjadi penasehat dari anak presiden dan saya ingat persis waktu itu pernah Bambang Tirat Mojo uh, meminjam buku saya buru-buru dia lari-lari kenapa bapak minta katanya pasal berapa katanya jadi dia pinjam terus dibawa lari-lari ke istana itu sangat berkesan kalau hmm. mengenai kasus-kasus Kalau kasus bisnis di Indonesia ini hampir semuanya keluar presidennya melalui kantor saya. Banyak benar kasus-kasus raksasa yang saya pegang dengan ide-ide out of the box bisa menang. Saya kasih contoh, saya pernah memenangkan perkara perkara kepahitan di mana seorang kreditur saya kalahkan tagihannya 1 miliar dolar. Tapi jaminannya adalah tambang di perut bumi. Pertanyaannya adalah, boleh enggak swasta menjaminkan tam, apa, kekayaan di perut bumi? Waktu itu kasusnya saya menang ha, melawan puluhan pengacara bule hanya dengan pelajaran kita waktu SD. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Bahwa bumi, kekayaan dalam negara, di, di perut bumi adalah milik negara. Milik negara. Jadi saya dalilkan bagaimana kau bisa menjaminkan batu bara di perut bumi Berarti jaminan kamu catat Dan itu menang Dan waktu itu menggoncang seluruh dunia Karena 1 miliar dolar Saya masih ingat krediturnya adalah Bank Standard Cacet Bank hmm. Dan itu hanya satu dari puluhan kasus-kasus yang saya pegang Out of the box ben- Udah kejepit Tiba-tiba Boom Keluar gitu bisa, Kita bisa sampai jam 10 Bang Orman <laughs> Bisa terserah Pak Ustadz Aku mau tanya nih Pak Ustadz Hmm. Dengan, kas, dengan krisis corona ini ya. Kita sadar bahwa Hidup itu sangat singkat Sementara kita sibuk terus mencari uang Kadang-kadang banyak orang meninggal ya Pada saat dia mencari uang Uangnya pun tidak dinikmati Saya ini sudah lama pengen pensiun Tapi mental hmm. saya tidak siap Karena apa? Setiap saya mau istirahat Ada perkara baru Honornya 2 miliar Ada perkara ini Honornya 3 miliar Akhirnya nggak jadi pensiun. Pertanyaan saya kepada Pak Ustad, apa yang harus saya yakini agar agar orang itu rela meninggalkan duniawi dan benar-benar bahagia hidup menikmati dirinya? Kalau yang saya yakini, Bang Hotman, ya. bahwa pesan Nabi Muhammad, kalaupun kau punya satu lembah dari emas. Kau akan minta satu lembah lagi kan? Jadi ada gunung Di bawahnya emas semua Itu kau akan minta satu lagi Sampai mulut kau disumbat tanah Jadi nggak ada pernah puasnya Terus kurang Macam orang haus minum air laut Kurang, kurang, kurang Jadi sebenarnya kepuasan itu ada ketika kita memberi Makanya ada buku The Miracle of Giving Jadi ketika dia memberi Dan saya lihat itu ada pada Bang Hotman Ketika Bang memberi Uh, beras memberi sembako saya kira abang sudah menikmati itu jadi ketika memberi itu diperbanyak orang akan menemukan kebahagiaan kebahagiaan yang tidak semu karena ada kebahagiaan ketika kita kita dapat dia kemudian kering tapi ketika orang menemukan kebahagiaan yang tidak semu itu itulah kebahagiaan yang yang sesungguhnya tapi dia rasa tidak semua orang bisa menceritakan apa yang dia rasakan Dan apa yang abang rasakan pun belum tentu uh, bisa abang bahasakan. Karena bahasa terlalu miskin untuk menceritakan tentang rasa. Misalnya jadi puitis pula jadinya depan Bang Hotman. Tapi Bang, Hotman Bang Hotman sudah punya semuanya. Lalu kemudian apakah Bang Hotman bahagia? So, gimana jawabannya? Belum bahagia. Hmm. Karena... Itu tadi, mau pensiun ragu-ragu, mau pensiun ragu-ragu. Begitu mulai kerja lagi, pusing lagi pemikiran. Ikut lagi terjun kepada masalah, sehingga never ending story. Itulah yang saya tanya, bagaimana meng cut off, ya udah that's enough. Tapi susah, anak saya tiga, semuanya pengacara muda, saya perlu bimbing juga. Karena pengacara itu tanpa jam terbang, tanpa benar-benar bekerja nanganin kasus. susah menjadi ahli orang boleh bergelar profesor doktor tapi belum tentu bikin bisa bikin surat kuasa belum tentu bikin bikin surat gugatan 
the only way adalah dengan jam terbang yang tinggi. Itulah yang semangat saya nggak bisa tinggalin. Tapi bahagianya ya semu, semula semu. Semu. Abang pernah merasa sulit dalam hidup? Apa yang paling tersulit saat menjalani hidup? Saya kebetulan dari kecil bukan dari keluarga miskin, term- termasuk orang yang berada untuk ukuran kecamatan. Saya tidak pernah susah hidupnya dari segi keuangan. Saya bersepuluh bersaudara, enam orang sarjana, murni orang tua yang salah sekolahkan ke Unpar Parahyangan. Yang tersulit saya alami adalah ya hampir pernah mau bunuh diri waktu saya uh, dari kantor pengacara internasional Andan Buyung oleh Profesor Subekti waktu itu yang menulis KUH Perdata. Saya diminta masuk ke Bank Indonesia. Pindah ke Bank Indonesia. Gubernur Bank Indonesia yang sekarang adalah satu angkatan sama saya. Tapi pada saat itu saya melihat saya tidak punya masa depan di sana. Nggak bisa kaya Pak di sana. Itu antara lain yang saya lihat waktu itu. Kedua, saya sarjana hukum. Disuruh belajar hitung dagang. Disuruh belajar neraca. Memang namanya bank kan. Disitulah saya menjadi pesimis. Karena terus-terusan stres hari demi hari, hari demi hari. Akhirnya hampir waktu itu minum bygone. Oh. Tapi... Saat saya mau minum bygone, tiba-tiba saya mendengar tukang beca di depan rumah yang sedang bermain gaplek bisa ketawa-ketawa. Hmm. Di situ saya sadar, tukang beca bisa ketawa-ketawa, sedangkan saya, pegawai Bank Indonesia, sarjana hukum, tidak mau bunuh diri. Sejak itulah tekat bahwa I have to do it. Saya harus pilih pekerjaan yang saya suka, and I will do it the maximum way, dan berhasil. Di tengah keberhasilan abang melewati masa-masa sulit segala macam, apa yang belum tercapai? Yang belum ter- sebenarnya pertama saya tidak pernah tertarik jadi pegawai negeri, tidak pernah tertarik jadi DPR, tidak pernah tertarik jadi menteri. Jadi sebenarnya saya sudah hampir tercapai semuanya. Sekarang yang belum tercapai adalah bagaimana tiga anak saya jadi pengacara benar-benar berkualitas. Yang kedua agar saya bisa pindah ke Bali dengan tenang, bisa hmm. tiap jalan pagi melihat berbagai pemandangan wanita cantik sambil olahraga, ya kayak begitulah mau hidup tenang di Bali. Hanya itu tujuan saya terakhir. Tidak mau jadi pejabat dan tidak tertarik. Mau menikmati hidup. Benar, menikmati akhir hidup. Hmm. Hidup tidak bisa ditambah, Bang Horman, tapi kita bisa membuat hidup lebih berkualitas. Ya. Keyakinan saya mengatakan hidup sudah ditetapkan Tuhan Sehingga ketika dia datang kita tidak perlu takut dan kecewa Karena kematian itu pasti datang Ketakutan tidak memperlambat kematian Keberanian tidak mempercepat kematian Tapi kita bisa membuat sisa hidup ini berkualitas Mudah-mudahan sisa hidup Bang Otman dan kita semua berkualitas Baik, bermanfaat buat orang banyak Di antara dua orang ini, Opung, Binahar, Hutapea, dan Rusmina, Tiobinur, Simanjunta. Siapa yang paling berpengaruh dalam hidup abang? Wah, data saya dapat benar ya sampai nama bapak saya tahu ya. Oke, okay. yang paling berpengaruh adalah dua-duanya akuting tinggi, saya tahu itu. Tapi yang paling berpengaruh dalam hidup saya adalah ibu saya. Ibu saya itu, waktu saya kecil, kami 10 orang bersaudara, Dia bisa beli ikan mujahir satu ember tiap minggu ke pasar. Ikan mujahir itu di sub tiap hari dan dikasih ke anaknya dan selalu dengan pesan agar kau pintar di sekolah. Dia percaya walaupun dia orang kampung dia percaya bahwa makanan turut membantu IQ. Dia bisa dia bisa sogok saya agar makan daun pepaya, makan telur. Jadi benar-benar Ibu saya adalah yang paling berkesan dalam hidup saya. Cuma pada saat sa- ada satu hal yang paling saya sesalkan, yaitu sesudah saya sukses, saya sering keluar negeri ditemani oleh ibu saya untuk check up ke rumah sakit. Sementara dianya saya tidak pernah check up karena tidak pernah mengeluh. Namanya juga ibu dari kampung kan uh, spirit fightnya kuat. Ya. Padahal dia sudah menderita darah tinggi. Padahal darah tinggi kan sebenarnya gampang diobatin. Akhirnya apa? Tiba-tiba jatuh di kamar mandi, pecah pembuluh darah. Itulah penyesalan yang saya tidak bisa maafkan diriku. Dia bisa berjam-jam temanin saya di rumah sakit di 
mau di Australia untuk check up diriku di rumah sakit. Sementara dianya tidak pernah saya check up. Itu aja penyesalannya, Pak Ustadz. Hmm. Ini sudah mendekati jam 10, Bang Otman. Saya takut kalau lewat nanti dihitung per detik. <laughs> Jadi Pak Ustaz ada di ujung mana? di ujung penghujung acara ini ada sair yang mau saya bacakan. Ya. Saya mau lantunkan tapi takut suara saya putus-putus. Jadi saya bacakan ya. aja. Ya. Molo adung nasalah manang na urang bang bani haki. Saya anju mau. Mana tahu selama acara ini ada kata-kata tidak berkesak, tidak berkenan, cara menjawabnya tidak hormat, tidak sopan. Mudah-mudahan kita tidak tersinggung dan tidak merusak perasaan. Jawaban saya sama dengan bahasa Batak lagi, dang adong nasala. Dang adong nasala, dak pola perlu anjun karena tidak ada yang salah, tidak ada yang perlu dimaafkan gitu loh. Itu artinya Ayo. itu. Terima ada, yang mau, bang, ada yang mau Bang Hotman klarifikasi Karena banyak sekali thumbnail-thumbnail Yang ingin Abang klarifikasi pada momen ini Silahkan Ya sebenarnya sih Banyak titipan pesan kepada saya Menanyakan inilah Tapi karena saya lihat berbau Berbau, berbau terkait dengan agama Saya tidak mau membahasnya di sini Mungkin ada, ada banyak pesan ke saya Tolong tanyakan kepada Ustadz atas ucapan-ucapannya masa lalu yang seolah-olah menindir agama lain. Tapi kan Pak Ustadz tadi sudah jawab. Ya itu ya, aja saya klarifikasi. Ya. Hmm. Hmm. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bang Hotman. Salam untuk Ibu Agustian Marbun. Ya, salam. Dengar kok. <laughs> Sukses selalu. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di lain kesempatan. Kalau datang ke Pekanbaru, jangan lupa kontak-kontak. Ketemu, insya Allah. Terima kasih, Pak Ustadz Sobat. Terima kasih. Sampai ketemu. Ya, Nanti saya datang ke Pekanbaru, akan saya, akan saya cari langsung, Pak Pak Sobat. Ya. Amin. Oke, okay, saya Terima kasih banyak. Terima Bye. kasih. Salam. Salam. Selamat malam, Pak Oman. Salam. 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 Sal